ശബരിമലയിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശബരിമലയിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിലയ്ക്കലിൽ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തടയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമലയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല വാഹനങ്ങളിൽ ആരാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാനോ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല വിശ്വാസികൾക്ക് കാര്യമായ സഹായവും സംരക്ഷണവും നൽകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെയും സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിൽ പോകുന്നയാൾ ശാന്തമായി പോയി ശാന്തമായി തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പോകാനും പ്രാർത്ഥന നടത്താനും സൌകര്യമൊരുക്കും സർക്കാർ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ളതല്ല കോടതി വിധി എന്നാൽ പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീക്കും എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് നിലവിൽ ബി ജെ പി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭരണഘടനക്കെതിരെ ആഘോഷിച്ചവരില്ലേ ഇതൊക്കെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരല്ലേ അങ്ങനെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ അതല്ലേ പ്രശ്നം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടേതായാലും സർക്കാർ ഒരു പുനഃപരിശോധന ഹർജിക്കുമില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്താണോ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ എത്തുന്ന വനിതകളെ നിലയ്ക്കലിൽ തടയുന്നു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് തടയുന്നത് ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് തടയുന്നത് അതേസമയം സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ നിലയ്ക്കലിൽ യുവതി ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തി മരത്തിൽ കയറി ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് മുതിർന്ന യുവതിയെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഭക്തജനങ്ങളും ചേർന്ന് താഴെ ഇറക്കി വിവരങ്ങളുമായി ഗീവർഗീസ് ചേരുകയാണ് ഗീവർഗീസ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ നിലയ്ക്കലിൽ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടേക്ക് പോകുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘത്തെ പ്രതിഷേധക്കാർ കടത്തിവിടാതെ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും കടത്തിവിടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഒരു യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവളുള്ളത് അവിടുത്തെ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ശബരിമല നിലയ്ക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന വനിതകളെ തടയാനായി പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്ത് അവിടേക്ക് പോകുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വനിതകളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ രംഗത്തെത്തി ഒരു യുവതി ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്ത് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കലിൽ യുവതി ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മരത്തിൽ കയറി ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിന് മുതിർന്ന യുവതിയെ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ഭക്തജനങ്ങളും ചേർന്ന് താഴെ ഇറക്കുകയായിരുന്നു ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് നിലയ്ക്കലിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോലിബി സഖ്യം തട്ടിക്കൂട്ടാണ് തട്ടിക്കൂട്ടാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വി ജെ രാഘവൻ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പ്രതിപക്ഷം അണിചേർന്നത് ദൌർഭാഗ്യകരമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നവരെ ആർക്കും തടയാനാകില്ലെന്നും കോടതി വിധി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്നും വിജയ രാഘവൻ മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം നവോത്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് നാടിൻ്റെ എല്ലാ നിന്മകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിത്തറ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സുപ്രഭാതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് നിർഗവ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ചെന്നിത്തല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നല്ലാതെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര അവഗാഹം ഇല്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഈ നടപടികളിലൂടെ അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യം ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കോലിപ്പി തട്ടിക്കൂട്ടാനാകുമോ എന്നാണ് അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
ദേവസ്വം ബോർഡ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം നിരാശാജനകമെന്ന പന്തളം രാജകുടുംബ പ്രതിനിധികളും തന്ത്രി കുടുംബവും റിവ്യൂ ഹർജി ഉടൻ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും രാജകുടുംബം എന്നാൽ പത്തൊൻപതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേരുമെന്നും തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചെരുകിന് റിനു ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിലുണ്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ആ ഒരു യോഗം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് തന്ത്രി കുടുംബവും രാജകുടുംബവും പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ മറുപടി എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രിയ നമുക്കറിയാം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാളെ തുലാ മാസ ഉത്സവങ്ങൾക്കായി ശബരിമല നട തുറക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ യോഗക്ഷേമ സഭ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം തന്ത്രി കുടുംബം അതുപോലെ തന്നെ രാജകുടുംബം എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട ഒരു ചർച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷൻ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി കൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തിയത് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നടന്ന ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം യാതൊരുവിധ തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ തൃപ്തരല്ല എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് അവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രാജ ഇപ്പോഴത്തെ രാജകുടുംബാംഗമായ പത്മ ശശികുമാർ വർമ്മയാണ് പ്രതികരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തന്നെ അടിയന്തരമായി റിവ്യൂ ഹർജി നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രധാനമായും എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇവർ ഈ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ മറ്റൊരു സമുദായത്തെ പങ്കെടു ചാർജ് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ഉൾപ്പെടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇത്തരത്തിൽ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായും ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായ ഒരു റിവ്യൂ ഹർജി ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ കോടതി അവധിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല മറ്റൊന്ന് പത്തൊമ്പതിന് ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി നാളത്തെ ഉത്സവത്തിന് നട തുറക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്തൊമ്പതിന് മാത്രമേ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേരാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസം പത്തൊമ്പതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമോ ചർച്ചയോ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവരുമായി ചർച്ച നടത്തും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ ഈ ചർച്ചയിൽ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലാണ് കാര്യത്തിലാണ് കാര്യമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ദേവസ്വം മറ്റ് സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ തടയുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളല്ല നോക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയുടെ നല്ല നടത്തിപ്പ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടത് സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമസമാധാന വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇടപെടാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം സാഹചര്യം ക്രമസമാധാന ഫലമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഇവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ചയിലൂടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രിയ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം നിരാശാജനകമെന്ന പന്തളം രാജകുടുംബ പ്രതിനിധികളും തന്ത്രി കുടുംബവും റിവ്യൂ ഹർജി ഉടൻ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും രാജകുടുംബം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പത്തൊൻപതിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം ചേരുമെന്നും തുടർ ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്നും ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് റിനു ശ്രീധർ നൽകിയത് കേരള പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം പദ്ധതികൾ ആദ്യം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിക്കണം പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് ഉപദേശവും മാർഗനിർദ്ദേശവും നൽകുക ഉപദേശക സമിതിയാകും പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചുവപ്പു നാടയിൽ കുരുങ്ങാതിരിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഐക്യത്തിന്റെ
സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ നഷ്ടം നികത്തുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ചെയ്യണം എന്നാണ് കാണുന്നത് സിനിമാ സംഘടനയായ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഉടൻ വിളിക്കും സംഘടനയിലെ ഭിന്നത രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നാണ് യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത് യോഗം ഈ ആഴ്ചയോ അടുത്ത ആഴ്ചയോ ചേരും മോഹൻലാലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തീരുമാനം നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേരാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ഭിന്നതയുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് യോഗം നേരത്തെ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഡബ്ല്യു സി സി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മറുപടിയാണ് അമ്മ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായത് ജനറൽ ബോഡി ഉടൻ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് അമ്മ ട്രഷററായ ജഗദീഷ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ജഗദീഷിന്റെ നിലപാടിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അമ്മ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സിദ്ദിഖ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നു അടിയന്തര ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കിയത് അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചവരെ മാപ്പ് പറയാതെ ഒരു കാരണവശാലും തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്നും സിദ്ദിഖ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു താൻ പറയുന്നതാണ് അമ്മയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടെന്നും ജഗദീഷിനെ വക്താവായി ആരും ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി അറിയില്ലെന്നും സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ മോഹൻലാലുമായി സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് താൻ വാർത്താക്കുറപ്പിറക്കിയതെന്ന് പിന്നീട് ജഗദീഷും പ്രതികരിച്ചു ദിലീപ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയ വിവരം മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചതിനെ ചൊല്ലിയും അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കലഹം നിലനിന്നിരുന്നു അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേരുന്നതുവരെ പ്രശ്നം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കില്ലെന്നാണ് മോഹൻലാലിന്റെ നിലപാട് അതിനാൽ ഉടൻ യോഗം ചേരണമെന്ന നിർദ്ദേശം മോഹൻലാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലോ അടുത്ത ആഴ്ചയിലോ യോഗം വിളിക്കണം അതിന് സൗകര്യപ്പെടുന്ന തീയതി അറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നാണ് വിവരം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കെ എസ് ആർ ടി സി റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകൾ കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചു തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൌണ്ടറുകൾ ഉപരോധിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ഉച്ചവരെ മുടങ്ങി റിസർവേഷൻ കൌണ്ടറുകൾ കുടുംബശ്രീ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ രാവിലെ മുതൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ കൌണ്ടറുകളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും ഇവർ അനുവദിച്ചില്ല ഇതേ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കോട്ടയം കാസർഗോഡ് വയനാട് തുടങ്ങിയ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ പോലീസും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവും ഉണ്ടായി ഇതേ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കോട്ടയം കാസർഗോഡ് വയനാട് തുടങ്ങിയ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒരു ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇതിന്റെ എം ഡി എടുക്കുന്നത് ആ എം ഡിയുടെ ഈ നിലപാടിനെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ സംയുക്തമായി സമരം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഇരുപത്തിനാല് കൌണ്ടറുകൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം പിന്നീട് എല്ലാ ഡിപ്പോകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ നാലര ശതമാനം കുടുംബശ്രീക്ക് നൽകാനായിരുന്നു തീരുമാനം ടിക്കറ്റ് കൌണ്ടറുകളിലെ മിനിസ്ട്രിയൽ ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യസിക്കാനായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ധനവില ഇന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിന് പതിനൊന്ന് പൈസയും ഡീസലിന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൈസയുമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായുള്ള അടിക്കടി വില വർധനവ് ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി ഇന്ധനവില പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ പ്രഹസനമാണെന്ന് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വില വർധനവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ദിവസേനയുള്ള ഇന്ധന വില വർധനവിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ് ദില്ലിയിൽ പെട്രോൾ വില പതിനൊന്ന് പൈസ വർദ്ധിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ എൺപത്തിമൂന്ന് പൈസയായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പൈസ വർദ്ധിച്ച് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ അറുപത്തിയൊൻപത് പൈസയാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന്റെ വില മുംബൈയിൽ പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് എൺപത്തിയെട്ട് രൂപ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പൈസയും ഡീസൽ എഴുപത്തിയൊൻപത് രൂപ മുപ്പത്തിയഞ്ചു പൈസയുമാണ് അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വില വർധനവ് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടികൾ പ്രഹസനമാവുകയാണ് എണ്ണ കമ്പനികളുമായി യോഗം നടത്തിയതും ആഭ്യന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ കുറച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി തട്ടിപ്പാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമായിരുന്നു വില കുറച്ച ശേഷ
പിഎസ് സ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പി സ്കൂൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ കലാവൈഭവ നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു നാലപ്പാട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ എൻ എ മുഹമ്മദ് നടി ശ്രീദേവി ഉണ്ണി കലാവൈഭവ ഡയറക്ടർ റബീന നിധി തുടങ്ങിയവർ ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ നൃത്ത പരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദീപാവലി സമ്മാനവുമായി മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോഗ്രാം സമ്മാന പദ്ധതിയുമായാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് എത്തുന്നത് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ രാജ്യത്തെ ഏത് ഷോറൂമിൽ നിന്നും സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ സ്വർണ നാണയമാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ആസ്ഥാനം അടുത്ത മാസം രണ്ടിന് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോഴിക്കോട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പിനുള്ള ചെലവ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായി മാത്രം വേണ്ടിവരുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വരുമാനം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ വേണ്ടിവരുന്ന നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം വേണ്ടിവന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശബരിമലയിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ലഭിച്ചത് ആകെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് കാണിക്ക വഴിപാട് ലേലം ബുക്ക് സ്റ്റാൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നെല്ലാം അടക്കമുള്ള തുകയാണിത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വരുമാനമുള്ളത് അറുപത്തിയൊന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെ അറുപത്തിയൊന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വരുമാനവും സർക്കാർ സഹായവും ഉപയോഗിച്ചാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രതിവർഷം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കോടി രൂപയാണ് പെൻഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാവട്ടെ നൂറ്റി കോടി രൂപയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ശബരിമലയിലെയും പണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജ പ്രചരണം വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് തുക ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കരുതൽ നിക്ഷേപമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈകടത്താറില്ലെന്നും മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്കായി എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മാത്രം നൽകിയത് റോഡുകൾ ജലവിതരണം തുടങ്ങി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ചെലവാക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇതിന് പുറമെയാണ് വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും നാട്ടിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കാനും ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം